আসসালামু আলাইকুম মাস্টার ক্লাসের পক্ষ থেকে আপনাকে স্বাগত আজকে ক্লাসে আমরা ফিনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট বইয়ের ক্যাপিটাল বাজেটিং অ্যান্ড রিস্ক অ্যানালাইসিস চ্যাপ্টার টেন নিয়ে আলোচনা করব অ্যাট ফার্স্ট আমাদের বুঝতে হবে ক্যাপিটাল বাজেট কি এবং কেন করা হয় ক্যাপিটাল বাজেট হলো একটা প্রক্রিয়া বা প্রসেস যেখানে প্রথমত চিহ্নিতকরণ এবং বিশ্লেষণ করা হয় পরে নির্বাচন করা হয় ফর এক্সাম্পল ধরুন আমার কাছে দুই লক্ষ টাকা আছে এখন এই দু লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করার ক্ষেত্রে আমি পাঁচটি প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত করলাম তারপরে ক্যাপিটাল বাজেট এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানগুলো বিশ্লেষণ করে দেখলাম যে তিন নম্বর প্রতিষ্ঠানটিতে আমি তাড়াতাড়ি রিটার্ন পেতে পারি এবং ঝুঁকি কম তারপরে আমি তিন নম্বর প্রতিষ্ঠানটি নির্বাচন করলাম এখানে আমি প্রথম সংখ্যাটি এরকম বলতে পারি যে ক্যাপিটাল বাজেটিং ইজ এ প্রসেস অফ আইডেন্টিফাইং চিহ্নিতকরণের অ্যানালাইসিং বিশ্লেষণের অ্যান্ড সিলেক্টিং ইনভেস্টমেন্ট প্রজেক্ট যে আমি ইনভেস্টমেন্ট করব কোন প্রজেক্টটা সেটা চিহ্নিত করা এ অধ্যায়ের অঙ্কগুলো করতে হলে আমাদের কিছু ফর্মুলা বা সূত্র লাগবে তো এখানে কিছু ফর্মুলা দেখানো হলো প্রথম সূত্রটি হল পে ব্যাক পিরিয়ড পে ব্যাক পিরিয়ড সমান হল এনসিও ডিভাইডেড বাই এনসিবি যদি প্রত্যেক বছর ক্যাশ ফ্লো একই থাকে সেক্ষেত্রে পে ব্যাক পিরিয়ডের কেই সূত্র প্রথম সূত্রটা যদি পে ব্যাক পিরিয়ড প্রত্যেক বছর ক্যাশ ফ্লোটা ডিফারেন্ট থাকে অথবা ডিফারেন্ট অঙ্কের থাকে তাহলে পে ব্যাক পিরিয়ড সমান এ প্লাস এনসিও মাইনাস সি ডিভাইডেড বাই ডি তিন নম্বর সূত্র অ্যাভারেজ রেট অফ রিটার্ন এ আর আর সমান অ্যাভারেজ ইএটি ডিভাইডেড বাই অ্যাভারেজ ইনভেস্টমেন্ট ইন্টু হান্ড্রেড অ্যাভারেজ ইএটি সমান হলো টোটাল ইএটি ডিভাইডেড বাই নাম্বার অফ ইয়ার্স যেটা বের হয় অ্যাভারেজ ইএটি আর অ্যাভারেজ ইনভেস্টমেন্ট সমান হলো ইনিশিয়াল ইনভেস্টমেন্ট প্লাস সেলভেস ভ্যালু ডিভাইডেড বাই টু এটা হলো অ্যাভারেজ ইনভেস্টমেন্ট রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট সমান হলো অ্যাভারেজ ইএটি ডিভাইডেড বাই টোটাল ইনভেস্টমেন্ট ইন্টু হান্ড্রেড আর পাঁচ নম্বরের যে সূত্রটি আছে ইন্টারনাল রেট অফ রিটার্ন সমান হলো এ প্লাস সি ডিভাইডেড বাই সি মাইনাস ডি ইন্টু বি মাইনাস এ আমরা একটি ইম্পর্টেন্ট অঙ্কের মাধ্যমে ফর্মুলা বা সূত্রগুলোর প্রয়োগ দেখি মাস্টার কেমিক্যাল কোম্পানি ইজ কনসিডারিং এ প্রজেক্ট হুইচ রিকোয়ার্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট অফ চার লক্ষ টাকা তা মাস্টার কোম্পানি কনসিডার বিবেচনা করলো যে চার লক্ষ টাকার একটা প্রজেক্ট সেই ইয়া করবে নিবে অথবা বিনিয়োগ করবে তো ডিস্টিমিটেড সেলভেস ভ্যালু ইজ জিরো এখানে ভগ্নাবশেষ মূল্য কি জিরো ট্যাক্স রেট আছে পঞ্চাশ পার্সেন্ট কস্ট অফ ক্যাপিটাল বা পিবি ফ্যাক্টর আছে দশ পার্সেন্ট দি কোম্পানি ইউজেস স্টেট লাইন ডেপ্রিসিয়েশন মেথড ডেপ্রিসিয়েশন মেথড ইউজ করছে অ্যান্ড দি প্রোস প্রোপোজ প্রজেক্ট ক্যাশ ফ্লোস বিফোর ট্যাক্স ক্যাশ ফ্লোস বিফোর ট্যাক্স গুলো নিচে দেওয়া আছে তা আমরা দেখছি এখানে অ্যাট দি এন্ড অফ ইয়ার্স প্রত্যেক বছরের শেষে প্রতি এখানে কয়টা বছর দেওয়া আছে এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটি বছরের অঙ্ক দেওয়া আছে আর এখানে ক্যাশ ফলো বিফোর ট্যাক্স দেওয়া আছে করতে বলছে রিকোয়ারমেন্ট গুলা কি কি পে ব্যাক পিরিয়ড অ্যাভারেজ রেট অফ রিটার্ন করতে বলছে রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট করতে বলছে নিট প্রেজেন্ট ভ্যালু করতে বলছে ইন্টারনাল রেট অফ রিটার্ন করতে বলছে তো এই রিকোয়ারমেন্ট গুলা করার পূর্বে আমাদের কিছু ছোট ছোট ওয়ার্কিং করতে হবে তো প্রথম ওয়ার্কিং হল আমার প্রথমত ডেপ্রিসিয়েশন বের করতে হবে তো ডেপ্রিসিয়েশনে স্ট্রেট লাইনে ডেপ্রিসিয়েশনের যে সূত্রটি সেটা হলো ডেপ্রিসিয়েশন সমান ইনভেস্টমেন্ট মাইনাস সেলভেস ভ্যালু ডিভাইডেড বাই ইউজফুল লাইফ তো ইনভেস্টমেন্ট এখানে কত আছে চার লক্ষ টাকা মাইনাস সেলভেস ভ্যালু জিরো টাকা ডিভাইডেড বাই ইউজফুল লাইফ পাঁচ বছর ক্যালকুলেট করার পরে আশি হাজার টাকা বেরিয়েছে তারপরে আমার আরেকটা ওয়ার্কিং করতে হবে ওয়ার্কিং তো হলো দেখেন এখানে কি একটা চার্ট দেওয়া আছে চারটার মধ্যে খুব সুন্দরভাবে ক্যালকুলেশন করে বুঝাইয়া দেওয়া হচ্ছে এখানে দেখুন যে ইয়ার সিএফবিটি মানে ক্যাশ ফলো বিফোর ট্যাক্স ডেপ্রিসিয়েশন ক্যাশ ফলো বিফোর ট্যাক্স থেকে ডেপ্রিসিয়েশন বাদ দেওয়ার পরে আর্নিং বিফোর ট্যাক্স বের হয়েছে আর ট্যাক্স রেট আছে কত পঞ্চাশ পার্সেন্ট অঙ্কে দেওয়া আছে তো আর্নিং বিফোর ট্যাক্সের বিশ হাজার টাকার উপরে পঞ্চাশ পার্সেন্ট মানে কি দশ হাজার টাকা আর 
তারপরে ঘরে আর্নিং আফটার ট্যাক্স মানে আর্নিং বিফোর ট্যাক্স থেকে ট্যাক্স বাদ দেওয়ার পরে আর্নিং আফটার ট্যাক্স বের হয়েছে আর্নিং আফটার ট্যাক্স আর ডেপ্রিসিয়েশন যোগ দেওয়ার পরে সিএফ এটি এটা বের হয়েছে আর এখানে কিউমুলেটিভ সিএফ এটি আছে কিউমুলেটিভ মানে পুনর্যোজিত মানে পরবর্তী থেকে যোগ হবে খালি তো প্রথম ঘরে নব্বই হাজার নব্বই হাজারে নব্বই হাজার আর পরের ঘরে নব্বই হাজার তাহলে কত হয় এক লক্ষ আশি হাজার টাকা এক লক্ষ আশি হাজারের সাথে আবার আমার এক লক্ষ পাঁচ হাজার টাকা যোগ দেওয়ার পরে দুই লক্ষ পঁচানব্বই হাজার টাকা বেড়েছে এই ঘরটা জাস্ট আপনার মেমোরিতে রাখতে হবে তো এখানে দেখুন ইএটি এর টোটাল করছে টোটাল ইএটি তা আমরা জানি যে একটা সূত্রে আসছে যে টোটাল ইএটি লাগে তো প্রথমত আমাদের পে ব্যাক পিরিয়ড সমান কি ছিল এ প্লাস এনসিও মাইনাস সি ডিভাইডেড বাই ডি এই সূত্রটা এখানে দিছি কারণ হলো আমাদের ক্যাশ ফলো বিফোর ট্যাক্স এটা কিন্তু প্রত্যেক বছর সেম না আলাদা আলাদা দেখুন প্রথম বছর ছিল এক লক্ষ টাকা দ্বিতীয় বছর এক লক্ষ টাকা তৃতীয় বছর এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা তৃতীয় চতুর্থ বছর এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা আর পঞ্চম বছর দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা তাহলে কি এখানে ডিফারেন্ট টাকার কথা বলা হয়েছে তাহলে দেখুন এখানে এ সমান কি দেখাইছে দেখুন এ সমান হলো সময় ইয়ার বোঝায় এনসিও তো আসেই এনসিও চার লক্ষ টাকা অঙ্কে দেওয়া আছে डी मान बसा दें मान बसा देवर पर थ्री पॉइंट नाइन वन इयार्स आसवर्ती रिक्वयरमेंट हल एवारेज रेट अफ रिटार्न ए आर समान हलो एवारेज इएटी डिवाइडेड बस इनमेंट इंटू हंड्रेड एन पढ़ल एवारेज इएटी समान हलो टोटाल इएटी डिवाइडेड बम्बर अफ इयार्स तोटाल इएटी अंक बेर एक लक्ष पचहत्तर हजार टाक और नम्बर अफ इयर पांच बस क्योंकुलेट करारे टाक ब পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা অ্যান্ড অ্যাভারেজ ইনভেস্টমেন্ট সমান হলো ইনিশিয়াল ইনভেস্টমেন্ট প্লাস সেলভেস ভ্যালু ডিভাইডেড বাই টু ইনিশিয়াল ইনভেস্টমেন্ট আছে হলো চার লক্ষ টাকা প্লাস সেলভেস ভ্যালু জিরো টাকা ডিভাইডেড বাই টু সমান হলো দুই লক্ষ টাকা এখানে অ্যাভারেজ ইএটি এর জায়গায় অ্যাভারেজ ইএটি টাকা বসাইলাম পঁয়ত্রিশ হাজার অ্যাভারেজ ইনভেস্টমেন্টের জায়গায় দুই লক্ষ টাকা বসাইলাম ইন্টু হান্ড্রেড দেওয়ার পরে সতেরো দশমিক ফাইভ জিরো পার্সেন্ট বেড়েছে রিটার্ন ইনভেস্টমেন্টের সূত্রটা পড়ছিলাম অ্যাভারেজ ইএটি ডিভাইডেড বাই টোটাল ইনভেস্টমেন্ট ইন্টু হান্ড্রেড তো অ্যাভারেজ ইএটি আমাদের আগের অঙ্কে বের হয়েছিল পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা আর টোটাল ইনভেস্টমেন্ট অর্থাৎ এনসিও আছে কত চার লক্ষ টাকা ইন্টু হান্ড্রেড দিলে আমাদের এইট পয়েন্ট সেভেন ফাইভ বের হয়েছে ক্যালকুলেট করার পরে এরপরে আমাদের आईआरआर कर एक वार्किंग करते आईआर करार जो वार्किंग हलो देखें प्रथम सी एफ ए टी पिपि फैक्टर देवा कस्ट अफ कैपिटल ही की पिपि फैक्टर देवा कत दस पार्सेंट तो ये पिपि फैक्टर बेर करते कैमने एखे अपने जो क्योंकुलेटर हाथे नीन तरह जो बोली देखो एकश भाग एकश दस समान इंटू एकश ভাগ একশো দশ সমান দ্বিতীয় বছরটা বের হবে প্রথমবার প্রথম বছরটা বের হবে দ্বিতীয়বার দ্বিতীয় বছরটা বের হবে এরপরে আপনার খালি সমান চাপ দিলে প্রতি বছর পরের পরেরটা বের হয়ে যাবে তো এরপরে আমি সিএফএটি গুণন পিবি ফ্যাক্টর দেওয়ার পরে পিবি বের হয়েছে তো পিবি ঘরগুলো যোগ দিলে টোটাল পিবি বের হবে টোটাল পিবি দেখেন কত বের হয়েছে চার লক্ষ চৌচল্লিশ হাজার দুইশো ছাব্বিশ টাকা তা আমি জানি যে নিট প্রেজেন্ট ভ্যালু সমান টোটাল প্রেজেন্ট ভ্যালু মাইনাস এনসিও তো নিট প্রেজেন্ট ভ্যালু কত বেরিয়েছে আমার নিট প্রেজেন্ট ভ্যালু সমান কি টোটাল প্রেজেন্ট ভ্যালু টোটাল প্রেজেন্ট ভ্যালু কত বেরিয়েছে চার লক্ষ চৌচল্লিশ হাজার দুইশো টাকা আর মাইনাস এনসিও চার লক্ষ টাকা তো এখানে বের হয়েছে কি চৌচল্লিশ হাজার দুইশো টাকা এখন আমাদের এরকম আমাদের আরেকটা পিবি বের করতে হবে যদি এটা प्लस बेर है तक माइनस बेर करते माइनस बेर हो प्लस बेर करते अपन एक ट्रिक्स हलो आपनारा जदि प्रथम प्लस पान तवर्ती माइनस पे तो हमें प्रथम बसि पार्सेंटेज धरबें 
কত বেশি একটা অনুমানে বেশি ধরবেন কিন্তু সবসময় একটু জোর সংখ্যা ধরবেন জোর বলতে প্লেন সংখ্যা যেগুলা যেমন পাঁচ দশ পনেরো বিশ পঁচিশ তিরিশ এরকম এরকমটা ধরার চেষ্টা করবেন আর যদি প্রথমবার মাইনাস ফিগার আসে তাহলে ওইটার থেকে যত পার্সেন্টেজ দেওয়া আছে ওইটার থেকে কম দিবেন পার্সেন্টেজ তখন বেশি আসবে তো এক্ষেত্রে আমরা কম আসার জন্য বেশি পার্সেন্টেজ ধরলাম পনেরো পার্সেন্ট ধরলাম পনেরো পার্সেন্ট ধরার পরে ক্যালকুলেট করার পরে দেখেন তিন লক্ষ উনসত্তর হাজার সাতশো পঁচানব্বই টাকা বের হয়েছে তা এখানেও সেম সূত্রতে আপনার টোটাল প্রেজেন্ট ভ্যালু মাইনাস এনসিও দেওয়ার পরে মাইনাস ফিগারে আসছে কত তিরিশ হাজার দুইশো পাঁচ টাকা তো এখানে আই আর আর বা ইন্টারনাল রেট অফ রিটার্ন যেটা এটা সূত্র টাইম পাইছিলাম এ প্লাস সি ডিভাইডেড বাই সি মাইনাস ডি ইন্টু বি মাইনাস এ এখানে দেখুন এ সমান হল লোয়ার ডিসকাউন্ট রেট মানে সবচেয়ে ছোট ডিসকাউন্ট রেট যেটা বি সমান হল হায়ার ডিসকাউন্ট রেট সবচেয়ে বড় ডিসকাউন্ট রেট যেটা আর সি সমান হল এনপিভি অফ লোয়ার ডিসকাউন্ট রেট মানে ছোট পার্সেন্টেজে মানে দশ পার্সেন্টের যেই মানটা বের হয়েছে নিট প্রেজেন্ট ভ্যালুটা বের হয়েছে ওইটা এখানে আসবে আর ডি নম্বর হল নিট প্রেজেন্ট ভ্যালু অফ হায়ার ডিসকাউন্ট রেট বড় যে রেটটা ছিল পার্সেন্টেজটা ছিল ওইটার যেই মানটা বের হয়েছে নিট প্রেজেন্ট ভ্যালুটা বের হয়েছে ওইটা এখানে এখন যার যার জায়গায় মানটা বসাই দেন দশ পার্সেন্ট প্রথম এর জায়গায় দশ পার্সেন্ট প্লাস চৌচল্লিশ হাজার দুইশো ছাব্বিশ ডিভাইডেড বাই চৌচল্লিশ হাজার দুইশো ছাব্বিশ মাইনাস আর ব্রাকেটে মাইনাস তিরিশ হাজার দুইশো ছাব্বিশ মাইনাস মাইনাস প্লাস হয়ে গেছে যোগ দেওয়ার পরে ক্যালকুলেট করবেন আপনারা তো ক্যালকুলেট করার পরে এটার সম্পূর্ণ মানটা আপনি বারো দশমিক নাইন সেভেন পেয়ে যাবেন আশা করি আপনারা আজকে ক্লাসটির বিষয়বস্তু বুঝতে পারছেন যদি এই ক্লাসটির মাধ্যমে আপনি উপকৃত হয়ে থাকেন তাহলে আপনার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে ভুলবেন না সাথে সবসময় যুক্ত থাকার জন্য আপনার পাশে থাকা সাবস্ক্রাইব বাটনটি ক্লিক করুন ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আসসালামু